Hello friends, I am your host Rohit and welcome to our YouTube channel Chemical Process Safety. In today's video, we will see what are the practical issues during handling of DSC and how it will affect the result. If you are new to DSC, I will insist please go through our previous video, link is shared in description box. Please like, share and subscribe our channel which can boost our moral to bring such knowledge stuff for you. So let's start today's topic practical issues during handling of DSC. Practical issues with DSC First, encapsulation. Encapsulation is necessary to prevent contamination of analyzer and to make sure that sample is contained and in a good thermal contact with furnace. One of the most annoying sight after a DSC run is to find a pan burst with a content all over the furnace or unaccepted peak and bump in DSC traces with no real cause or meaning. Such error can be due to poor sample encapsulation which is one of the most important area to be considered in order to obtain a good data. Most manufacturers provide a range of sample pan for a different purpose with a range of different size pan material and associated temperature and pressure range. Second, temperature range. Make sure that pan is specified for a desired temperature range and will not melt during scan. Remember that aluminium must not be used above 600 degrees Celsius. Pan material such as a gold, platinum or alumina can be used at higher temperatures. Third, pressure buildup and pan deformation. Pressure buildup in an inappropriately chosen pan is frequent cause of difficulties. It is an important to determine whether a sample need to run in hemetrically sealed pan or not. Dry sample unlikely to evolve significant amount of volatile below decomposition do not need to be sealed. Yet if run in hemetrically sealed pan then pressure will build up inside a pan as it is heated. Many hemetrically sealed aluminium pan cannot withstand high internal pressure and will deform. Ultimately, sample leaks and bursting can occur, which usually result in contamination of analyzer. The best solution for such system is to work with crimp pan that do not seal or use lead with hole in. If crimp pan is not available, then it is better to penetrate a lead before encapsulation so that the pressure does not build. Sometimes one hole will block with sample and back pressure will force the sample out of the pan. So it is better to have more than one hole in the lead. For hazard evaluation, gold plated high pressure pan should be used since this should be inert towards sample. Fourth, reaction with pan. Sample that react with pan can cause a serious damage to analyzer since they may also react with furnace beneath. Solder paste and inorganic salt are typical type of example of sample where care must be taken. If in doubt, check it out separately from the analyzer and then choose a pan type which is inert. For an example, sometime the effect of catalysis is of interest and copper pan may be used to provide a catalytic effect. Aluminium pan are normally made of very high purity metal to prevent unwanted catalytic effects. Fifth, pan cleanness. Most pan can be used as received but sometime a batch may be found to be slightly contaminated possibly with the traces of machine oil used in pan manufacturing. If so, pan can be cleaned by volatizing of the oil. Heating to 300 degrees Celsius should be more than adequate for this. If using a hot plate, do not heat a lot of pan all together or they may stick together. The use of clean pan is also important for very sensitive work with fast can DSC. Sixth, pan with small hole. Some pan and lead are have been developed with a small holes, typically about 50 micron diameter and that have found used with hydrated and solvent losses. They can be used with ordinary sample to relieve internal pressure so long as the hole does not block but are intended to improve resolution of mass from sample. As a volatile does not tend to escape through such a small holes until the volatile partial pressure exceed atmospheric pressure boiling point can be determined. Seventh, liquid sample. Liquid sample must be placed in a sealed pan of a type that can withstand any internal pressure built up. Do not overfill the pan or contaminate the sealing surface which will prevent sealing and causes leakage. When sealing a liquid, bring a dye together gently to avoid splashing the sample. Eight, sample contact. Sample need to be in a good thermal contact with pan. 
लिक्विड एंड पाउडर वेन प्रेस डाउन गिव अ गुड थर्मल कॉन्टैक्ट इफ पॉसिबल फिल्म शुड नॉट बी लेर्ड टू प्रिवेंट मल्टीपल इफेक्ट फ्रॉम द सेम ट्रांजिशन दो दिस मे बी द ओनली वे टू गेट इनफ सैम्पल्स इफ सो टेक केयर टू मेक श्युअर दैट फिल्म आर प्रेस वेल टुगेदर लो डेन्सिटी सैम्पल प्रोवाइड पुअर हीट ट्रांसफर इफेक्ट सो शुड बी कॉम्प्रेस्ड नाइन्थ स्पीलेज अ फ्रिक्वेंट कॉज ऑफ कंटैमिनेशन इज फ्रॉम सैम्पल अटैचिंग टू द आउटसाइड ऑफ द पैन चेक एंड रिमूव एनी कंटैमिनेंट स्टिकिंग टू आउटसाइड ऑफ द पैन पर्टिक्युलरली एट द बेस ऑफ द पैन टेंथ टेम्परेचर रेंज द स्टार्टिंग टेम्परेचर शुड बी वेल बिलो द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन दैट यू वॉन्ट टू मेजर इन ऑर्डर टू सी इट क्लियरली फॉलोइंग अ पीरियड ऑफ फ्लैट बेस लाइन दिस शुड बी टेकन इन टू अकाउंट द पीरियड ऑफ इनिशियल ट्रांजिशन वेर द स्कैन रेट इज नॉट येट फुल्ली कंट्रोल्ड एंड बेस लाइन इज नॉट स्टेबल विथ एम्बियन डी एस सी सिस्टम द स्टार्टिंग टेम्परेचर इज ऑफन अराउंड थर्टी डिग्री सेल्सियस एंड द अपर टेम्परेचर शुड बी बिलो द डिकम्पोजिशन टेम्परेचर ऑफ द सैम्पल डिकम्पोजिंग अ मटेरियल इन डी एस सी नॉर्मली गिव राइज टू वेरी नॉइजी ड्रिफ्टिंग रिस्पॉन्स एंड इवॉल्व वोलाटाइल विल कंटेमिनेट द सिस्टम्स इट इज बेस्ट प्रैक्टिसेस टू एस्टैब्लिश डिकम्पोजिशन टेम्परेचर फर्स्ट बिफोर यूजिंग डी एस सी एनालाइजर इलेवेंथ स्कैन रेट ट्रेडिशनली मोस्ट कॉमन स्कैन रेट यूज बाय थर्मल एनालिसिस इज टू टू टेन डिग्री सेल्सियस पर मिनिट बट विथ अ कमर्शियली अवेलेबल इंस्ट्रूमेंट रेट कैन बी वैरिड बिटवीन जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन एंड फाइव हंड्रेड डिग्री सेल्सियस पर मिनिट ऑफन टू बी सिग्निफिकेंट एडवांटेजेस द चॉइस ऑफ स्कैन रेट अफेक्ट द फॉलोइंग एरियाज फर्स्ट सेंसिटिविटी फास्टर द स्कैन रेट ग्रेटर द सेंसिटिविटी द रीजन फॉर दिस इज दैट डी एस सी मेजर फ्लो ऑफ एनर्जी एंड ड्यूरिंग अ फास्ट स्कैन द फ्लो ऑफ एनर्जी इनक्रीजेस दो ओवर अ शॉर्ट टाइम पीरियड अ स्लो स्कैन रेट इन लोअर फ्लो ऑफ एनर्जी ओवर अ लॉन्गर टाइम पीरियड बट सिंस डी एस सी डेटा आर यूजली शोन विथ एक्स एक्सिस एज अ टेम्परेचर इट इज सिंपली लुक लाइक ट्रांजिशन इज बिगर एट द फास्टर रेट हेन्स एन इंक्रीजेस स्कैन रेट लीड टू इंक्रीजेस इन सेंसिटिविटी सो डू नॉट यूज स्लो रेट फॉर स्मॉल डिफिकल्ट टू फाइंड ट्रांजिशन अनलेस अदरवाइज अनअवॉइडेबल्स सेकेंड टेम्परेचर कैलिब्रेशन कैलिब्रेशन नीड टू बी परफॉर्म प्रायर टू एनालाइज टू इन्श्योर दैट स्कैन रेट ऑफ यूज इज कैलिब्रेटेड डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट यूज डिफरेंट अप्रोच टू कैलिब्रेशन एंड मैन्युफैक्चर इंस्ट्रक्शन शुड बी फॉलोड थर्ड रिजोल्यूशन बिकॉज ऑफ थर्मल ग्रेडियंट अक्रॉस अ सैम्पल द फास्टर द स्कैन रेट लोअर द रिजोल्यूशन एंड स्लोअर द स्कैन रेट शार्पर द रिजोल्यूशन थर्मल ग्रेडियंट कैन बी रिड्यूस बाय रिड्यूसिंग सैम्पल साइज एंड इम्प्रूविंग थर्मल कॉन्टैक्ट विथ अ पैन बाय गुड इनकैप्सुलेशन फोर्थ ट्रांजिशन कैनेटिक्स स्लो इवेंट सच एज एन क्यूअर रिएक्शन मे नॉट कंप्लीट इफ स्कैन क्विकली एंड मे बी डिस्प्लेस टू अ हायर टेम्परेचर वेर दे कैन ऑकर मोर रैपिडली द कैनेटिक्स ऑफ एन इवेंट मे नीड टू बी कंसिडर्ड वेन चूजिंग अ स्कैन रेट Time of analysis. Speed of analysis is an issue in many business, and higher rate speed up through output. So, in today's video, we just did not. We will see you in the next video. Until then, I am Rohit signing off. Bye bye.